الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله مولانا العظيم সম্মানিত মুসলিম বৃন্দ মহান রবুল আলমিন শুক্রিয়া আদায় করছি আল্লাহ তালা আমাদেরকে আজকের জুমাতে আসার তাফিক দিয়েছেন এবং জুমার খোদ বা শোনার জন্য জমায়েত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন মহান রবুল আলমিন আমাদেরকে সুস্থ রেখে এনে আমার দেওয়ার কারণে আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করে আমরা সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ উই প্রেজ আল্লাহ সোহান ফর দিস অপরচুনিটি দ্যাট আল্লাহ হ্যাজ গ্রান্ট আস তাফিক টু বি ইন দ্য মসজিদ টু প্রে সলাতুল জুমা অ্যান্ড টু লিসেন to the word of Allah and to the hadith of Prophet sallallahu alayhi wa sallam within khutbah. So we praise Allah subhanahu wa ta'ala and we say alhamdulillah. Ajke amra jay bishwaiti askir khutbah te alukpat kurte chai sheta holo. Allah rabbul alameen tar kudro ter bibinna prakash ghatan. Piti bite jato poribotton gulo ache, oi poribotton gulo ar madho me Allah tala amadhe dishti akushan koren. যাতে করে আমরা আল্লাহকে চিনি আল্লাহ শক্তিকে আমরা বুঝি সেই ধরনের একটি পরিবর্তন হলো গরমের পরে যখন শীতকাল আসে ঠান্ডা মৌসুম আসে উইন্টার সেই সেখানেও আল্লাহর কুদরতের প্রকাশ ঘটে টু ডেজ ফোকাস অফ খোদ বাইজ দ্যাট আল্লাহ সুবহান তালা চেঞ্জ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড চেঞ্জ ইন দ্য ন্যাচার অ্যান্ড চেঞ্জ ইন দ্য সিজন ইন দিস চেঞ্জ উই ক্যান লার্ন মেনি লেসনস অ্যান্ড উই ক্যান learn also the power of Allah subhanahu wa ta'ala. So especially after summer, when winter comes, there is a great power of Allah subhanahu wa ta'ala in this change. And also there are many, especially ibadah and virtues. And we should concentrate on these lessons, rulings and ahkam of winter. And many scholars, Ulama and Aima, they wrote many books about a special ibadah and worship in India. There is a book written by Imam Suyuti. Imam Jalaluddin Suyuti, he wrote a book, Ahadith Shita. Arabic is Shitkal ke bala hai Shita. Quran is Kareem in the middle, Shitkal is the word of Allah, Surah Quraysh. Allah says, Li ilafi Quraysh, ilafi him, rihlata shita wa saif. রেহলাতা সীতা ই ওয়া সাইফ সীতা মানে হলো শীতকাল এবং সাইফ অর্থ হচ্ছে গরমকাল গ্রীষ্মকাল সো আল্লাহ সুবাহান মেনশন সীতা দ্য মিনিং অফ সীতা ইজ উইন্টার দ্য হোল ইয়ার আল্লাহ ডিভাইডেড ইন্টু টু পার্ট ওয়ান ইজ সাইফ সামার অ্যান্ড অ্যানাদার পার্ট ইজ উইন্টার অ্যাকর্ডিং টু ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ ইট ইজ কোটেড ইন তফসির কুর্তুবি দ্যাট সীতা মিনস হাফ অফ দ্য ইয়ার and saif or summer is half of the year so allah mentioned allah divided the whole year into two season one is shita which is winter another season is saif which is summer so what is a special amal in shita or winter first thing we learn iman we learn iman which is the core teaching of islam শীতকাল যখন আগমন ঘটে তখন আমরা ইমান শিখি নাও কোয়েশ্চেন ইজ হাউ উই লার্ন ইমান ফ্রম উইন্টার আমাদের ইমান কিভাবে শিখার আছে আল্লাহকে চিনার উপায় কি 
শীতকালে বিশেষ আল্লাহর কি পাওয়ার আমরা দেখতে পাই সো ফার্স্ট টিচিং দ্য উই লার্ন ইমান ফ্রম দ্য নেচার উই লার্ন ইমান ফ্রম দ্য এনভায়রনমেন্ট উই লার্ন ইমান ফ্রম দ্য চেঞ্জ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এবং ইমান শিখার উপায়টা হলো এই পদ্ধতিতে আমরা যখন গাছপালাগুলোর দিকে তাকাই শীতকালে তখন আমরা দেখি ঝরঝর করে প্রতিটি গাছ থেকে পাতা ঝরে যাচ্ছে শীতকালে গাছের পাতায় রাস্তা ভরে যায় শীতকালে গাছগুলো পাতা শূন্য হয়ে যায় সেখানে কোনো পাতা থাকে না ইফ ইউ লুক এট দ্য ট্রিজ ডিউরিং উইন্টার টাইম ইউ উইল সি দ্য ও লিভস আর ফলিং অ্যান্ড ট্রিজ আর উইদাউট লিভস অ্যান্ড আফটার কাপল অফ মান্থ অ্যাগেইন ইউ উইল সি সেম ট্রি ফুল অফ ট্রি লিভস অ্যান্ড ভেরি গ্রিন কয়েক মাস পরে আপনি আবার দেখবেন ওই গাছগুলোতে আবার পাতা গজাচ্ছে এবং সেগুলো খুব সবুজ সো হোয়াট ইজ দ্য লার্নিং অ্যান্ড টিচিংস অ্যান্ড লেসন ফ্রম দ্যাট চেঞ্জ ট্রিজ আর উইদাউট লিভস অ্যান্ড ট্রিজ আর ফুল অফ লিভস দ্য টিচিং ইজ আল্লাহ সুবাহান হতা শোর ও মাই সার্ভেন্ট ও হিউম্যান বিং লুক এট দ্য নেচার সেম থিং ইট ইজ হ্যাপেনিং ইন ইউর লাইফ Sometimes your life is full of leaves, very green. And same person, after a couple of years, become without leaves. What is the human life? It is not a human life. It is 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 a human life. In your time, every human being, they are very powerful, energetic. It is like a summer, like a spring. And leaves are growing in the trees. But same person, after a couple of years, become very old. And suffering from many kind of diseases, diabetic, blood pressure, and many other heart diseases. Kichu bochar pore, shei lokta, abar, হলুদ বর্ণ ধারণ করে আল্লাহ আল্লাহ সুবাহান হাজ গিভেন মেনি এক্সাম্পলস অফ লাইফ ইন কোরআন সো ফ্রম উইন্টার উই ল্যান্ড টিচিং অফ ইমান টিচিং অফ পাওয়ার অফ আল্লাহ আল্লাহ তালা যে গাছগুলো পাতা শূন্য হয়ে গেছে কোনো সুন্দর লাগে না দেখতে পাতা নেই সবুজ নেই কিন্তু সেই পাতাগুলোকে আবার সুন্দর করতে পারে সো উই ল্যান্ড ইমান দ্যাট লুকিং এট ট্রিজ Without leaves, how Allah subhanahu wa ta'ala is so powerful, He will change it and Allah will make it again with leaves and with greenness, freshness. So learning of Iman. Same second teaching of Iman is, so when a person will die, sometimes we think, oh, this person died and is like a, now it is in a grave and it is like a dust. And it has finished. Allah subhanahu wa ta'ala showed, no, look, how I will make a dead tree alive. Same, I, I have a power to change the human who died and who has no soul or life. I will make it again alive. Allah ta'ala ita dekhan. Je tumi mone kore chho, je manush gulo mara gelo, kobore mati shate mishe gelo, tara shesh. না তাদেরকে আবার আমি জীবিত করতে পারি তাদেরকে আবার আমি জীবন দেব নতুন জীবন তারা পাবে সো দিস লাইফ ইজ নট অনলি লাইফ দেয়ার উইল বি অ্যানাদার লাইফ দিস দুনিয়া ওয়ার্ল্ডলি লাইফ ইজ নট অনলি লাইফ আফটার দিস ওয়ার্ল্ড দিস লাইফ আফটার গ্রেইপ দেয়ার উইল বি নিউ লাইফ উইল বিগিন অ্যান্ড উইল স্টার্ট তাহলে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সেই ক্ষুদ্রটুকু দেখাচ্ছেন মরা গাছের দিকে তাকাও এই গাছের পর এই মরা গাছের মধ্যে নতুন করে পাতা যিনি গজাতে পারেন তিনি মরা মানুষকে আবার জীবিত করতে পারেন না ইট ওয়াজ দ্য কোয়েশন অফ নন বিলিভার্স ইন মাক্কা দে ইউজ টু আস্ক আওয়ার ফোর ফাদার দে ডাইট মেনি সেন্সুরেস এ গো হাউ দে উইল বি লাইফ ইভেন দেয়ার বোনস আর নাও ডাস্ট দেয়ার বো দেয়ার বোনস আর লাইক এ নাও ক্লে in the grave they mix with the land there is a no sign of them how they will be alive this was the main question of non believer in quran 
Allah deal with the answer of this question in many verses in Quran. Mul ekta mushik der poshno chilo. Amader babda dara maragat se tarar abar jibite hobe. Kikore shambab? Allah Taala sura yasin utta diye chen. Allah Taala Quran ekari mere bibin na onshe sura waqiyat utta diye chen. Allah bolche chen. J Allah kahon jahon tumra kichhu hi chile na chikhan theke manush ke toiri korte paren. She Allah keno nai theke toiri korte palle. Dhong shaboshish theke keno tini abar notun kore jibon dite parben na. Allah has created you from nothing. So why Allah cannot Create it you again, make you alive again after your death. Allah is a powerful. Ejon no shit kaler boro shik kaholo mora gas guloke Allah jabon abar jibite kore temni bhabe mora manush ki mrityo manush guloke Allah abar ke amater maidan e jama korte parben. Abong tadar ki hisab nikar se shamukin korte parben. So two teachings of iman from winter we can learn it. And second point of ibadah. Winter, according to a scholar, according to Sahaba, they used to love to live in winter. Sometimes we loved summer, we plan for summer, holidays plan and tree plan. But Sahaba, they used to wait for winter. What is the reason for that? It is mentioned in one hadith that Ashita u Rabi ul Mu'min. Believers, they consider winter season as a spring. Jara bisha shi imandar, amol er juno jara pagol, tara shit kalki tade juno ebadotir bosham to kal tara moni kore. So there is two spring, spring of nature and spring of ibadah. So according to Sahaba, lover of worship and ibadah, they always wait for the winter. Because this is a spring and opportunities to do more ibadah. Ibadat kora shuk, shi beshi shujuk, shit kale tara pae. So that's why it is called, Ar-Rabi Ashita Ur-Rabi Ul-Mu'min. Winter is a spring of believers. What is the opportunities in this month? I will focus in three ibadah we can do, especially in winter. Tinta bishish ibadat amra ei Shit kale kurte pari. Jarbab dhame amader amol ki unno to kurte pari. First, according to Hadith of Abu Hurairah radiyallahu taala anhu, Prophet sallallahu alaihi wasallam asked his audience, Sahaba, "Ala adulukum, ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi al-darajat?" Should I tell you about some amal which is elevate your position and remove your sins, clean you from sins? আমি কি এমন আমলের কথা তোমাদেরকে বলবো যে আমলগুলো করলে তোমাদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে বেড়ে যাবে গুনাহ কমে যাবে গুনাহ চলে যাবে সাহাবা দে said কলু বলা ইয়া রাসূলুল্লাহ yes we are very keen to listen হে আল্লাহর রাসূল আমরা খুব শুনতে আগ্রহী এমন আমলের কথা যেগুলো আমাদের গুনাহকে দূর করে দেবে আমাদের মর্যাদাকে বাড়াবে so prophet sallallahu alaihi wasallam said three amal if you do it allah will remove your sin Allah will clean you from sin. Allah will elevate your position. One of the very important amal we can do in winter. Isbaghul udui ala al-makari. During winter, when people dislike to touch water, clean themselves, using cold water especially. They dislike. If somebody do wudu during dislike time, winter time, and they make wudu properly, isbaghul udu, proper wudu, with perfection, following the sunnah of wudu, then Allah subhanahu wa ta'ala, because of wudu in winter, Allah remove your sins, and Allah elevate your position, Allah will give you high position in Jannah. Kya matir maidana amadir marjada wa bairi jabe, abong guna kome jabe, shit kale jokhon pani dhar ti chhe kore na, fajore shamoy, tahajjode shamoy uthe, তখন যখন কেউ উজু করে নিজের মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দে ফাইট এগেনস্ট দেমসেলফ ইউর ডিজায়ার ইউর মাইন্ড ইজ টেলিং ইউ ডোন্ট টাচ এনজয় দ্য কমফোর্ট অফ ব্যাড কত আরাম বিছানা গরম হয়ে আছে সারা রাত শুয়ে থাকার কারণে বিছানাতে আরও শুয়ে থাকো এখন উঠার দরকার নেই এন্ড শতান অলসো অ্যাপয়েন্টেড টু টেল ইউ আলাই খেলাই লুন তো উইল আলাই খেলাই লুন তবে ইউ হ্যাভ লং লাইফ স্লিপ মোর রাত তো অনেক বড় আছে আরও ঘুমাও Darkness beside you, so you can sleep more. 
night is long alayka laylun tawil alayka laylun tawil but you are fighting against yourself you are waking up and you are touching the water you are cleaning yourself so you, you are defeating shaitan and you are winner your heart is winner your spirit is winner your iman is winner amar iman ke ami bijoyi korlam shaitan ke ami porajito korlam so because of wudu in winter especially wudu allah subhanahu wa ta'ala will give us a special position and if you fresh your wudu refresh your wudu in every salah time it is better yes it is allowed you can do one wudu you can pray zuhur asr maghrib isha all the prayer with one wudu there is no problem according to islamic law islamic fiqh but it is better that you will refresh your wudu for every salah if you do it you will get more reward for that it is opportunity notun kore fresh wudu diye namaz adai kora eta uttam eta bhalo jodi shombhob hoy kono oshubidha na thake tahole shitkale bishesh ekta amal holo wudu kora bhalo kore wudu kora prabhu sallallahu alaihi wasallam said isbagul wudu not only doing wudu is enough it should be perfect way following the sunna kono jayga jeno shukno na thake we should be very careful of wudu during winter time because skin become drier in winter time so sometime you are doing wudu maybe a part very little part of your body is not unwashed if it left unwashed wudu will not valid so it is not isbagul wudu kono ekta ongsho especially je konoir ekhane manusher shukno hoye thake wudu korechen ei jayga ta te bhije nai bhitore bhije nai wudu hobe na othoba pa dhuyechen kintu pichhoner ongsho tu khali roye geche শুকনো রয়ে গেছে পানি পৌঁছে নাই অজু হবে না প্রফেসর ইন ওয়ান হিজ জার্নি হি সো সাম সাহাবা দে ডিট উদু বাট দেয়ার বিহাইন্ড দেয়ার আঙ্কল ইন ফুড ইট ওয়াজ ড্রায়ার প্রফেসর ইসলাম কল দেন ওয়াইলিলাকিনার ওয়াইলিলাকিনার বি এওয়ার দ্যাট ইউর আঙ্কল অর ইউর ফিট হুইচ ইজ ড্রাই এন্ড নট ওয়াশ ডিউরিং উদু it it will go to nar fire because your wudu is not valid because your wudu is not valid your prayer will not be valid and prayer is a key of janna so you you will not able to enter janna je wudu ta shuddho holo na seta diye namaz porle holo na ar namaz jokhon amar kache nei jannate chabi amar nei as salatu miftahul janna salah is a key of janna so if your salah is not valid so you don't have key to go to janna so we should be very careful about wudu especially in winter time second sahaba they used to get this opportunity because night is very long and day is very short two opportunities of ibadah one is fasting during winter time fasting is very easy and when a people do more nafal and volunteer fasting allah will give them a special reward for that and our beloved prophet sallallahu alaihi wasallam his sunnah was to fast two days in a week which is monday and thursday so especially in winter this is very easy to fast two days monday and thursday and to follow the sunnah of prophet sallallahu alaihi wasallam also three days in a month sunnah of prophet to fast which is 13 14 and 15 of every calendar every month lunar calendar arbi mashe chader mashe tin din roza rakha allah nabi sunnat tero tarikh choddo tarikh ebong ponoro tarikh these days are called according to arabic term ayyamul bid when the sky is very bright during night professor sam used to fast 13 14 and 15 of every month so in winter we can get this opportunities as well and because night is very long we can sleep an half time then wake up for salatu tahajjud and salatu tahajjud has many rewards Allah subhanahu wa ta'ala mentioned ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu wa afin qus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-qur'an tartila Allah is calling his prophet o oh my habib o oh my friend wake up why you are under blanket muzammil are those people who are wearing the blanket they are called in arabic muzammil they are called in arabic muddassir Allah calling his prophet with two name ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddassir those who are under blanket oh prophet you are under blanket wake up come in layl spend your night half of the night one third of the night two third of the night standing 
waratil quran and reciting quran so my dear brothers winter is a special opportunity to recite quran during night time quran will say on the day of resurrection giving recommendation in the court of allah oh allah i am quran your word i prevent your servant to sleep long time he has spent long time at night to recite me oh allah i am asking you i am begging to you oh allah release him from jahannam and grant for him jannah allah will say oh quran you are my word i cannot reject your appeal so your appeal is accepted tumar appeal grahan kora holo rate jara quran bishesh kore porbe tader jonno ei appeal so allah call his prophet muzammil stand at night wake up at night and recite so we can use this time long time if you sleep at 10 o'clock and you can, if you wake up at 4 o'clock still you have long time to pray salatu tahajjud allah said to his prophet fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka maqaman mahmuda o messenger you wake up at night and pray your prayer of tahajjud prayer it will lead you to a special praise what the position during day day of resurrection during day of qiyamah allah nabi ki pujjat allah taala bole chan surah israt and also prophet sallallahu alaihi wasallam said if you do three things you will go jannah jannah will be easy way to jannah will be easy for you afshu salam say more salam to people to any muslim whether you recognize him or don't recognize say salam prottek musliman ke beshi beshi salam karo salam to your family salam to your wife salam to your children salam to your friends families salam to every muslim first action those people who say more salam they will go to jannah first because of salam our relation will be fresh relation among muslim become stronger because of salam because of salam people become loving to each other respecting to each other and those people who say salam their heart is free of arrogance their heart is free of pride their heart is full of humbleness jara age salam dibe tara binoi etar porichoy tara arekjon ke samman dite jane seta tar porichoy er jonno first action prophet sai sam said hadith of tirmizi afshu salam second action wa ta mu taam feed people gorib dukhi atiyo sajon mehmandari koro beshi beshi khao jara beshi manush ke khawate pare eta hocche moner udarotar porichoy if you feed people this is a sign of your generosity it is not only to pour on needy to your guest to your relatives to your friends families so call them invite them sometime and feed them so second this is a sign of generosity it was the sunnah of prophet sallallahu alaihi wasallam and prophet sallam said man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir those who believe in allah and hereafter fal yukrim daifa they have to be hospital towards their guests so hospitality generosity is beloved to allah subhanahu wa ta'ala and third point prophet sallallahu alaihi wasallam wa sallu bil layl wan nasu niyam when everyone is sleeping if you wake up and stand in front of your rabb stand in front of your lord and you cry to allah then it will lead you to jannah সবাই আরামে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে আর আমি ঘুমের কম্বলকে ছেড়ে দিয়ে ল্যাপ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম আল্লাহকে রাজি করার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন এই স্যাক্রিফাইসের কারণে জান্নাতকে আমার জন্য সহজ করবে সো মাই ডিয়ার ব্রাদার্স উই ল্যান্ড ফ্রম উইন্টার টিচিং অফ ইমান টিচিং দ্যাট ট্রিজ বিকাম ফ্রি অফ লিভস অল দ্য লিভস ফ্রম দ্য ট্রিজ ফলিং ডাউন এগেইন দিস ট্রিজ উইল বি ফুল অফ গ্রিন অ্যান্ড লিভস সেম আওয়ার লাইফ ইজ টু টাইপস sometimes it is winter sometimes it is spring and also this is a teaching if you die allah is so powerful allah will make you alive again after your death second point we learn from winter that this winter people dislike to make wudu but as a believer we do more wudu and perfectly we are doing wudu and it will remove our sin according to hadith of abu huraira and elevate our position thirdly we increase our night prayer tahajjud prayer because night is long after sleeping and up we can stand up and wake up and pray salatu tahajjud and fourth point is we can do more fasting during day time and hadith of i conclude my discussion with the hadith of bukhari what is the philosophy behind this summer and winter keno prakritite dui ta kal hoy shitkal ebong gorom kal dui ta hoy keno 
According to Hadith of Bukhari, the spiritual reason for that, Jahannam requested to Allah subhanahu wa ta'ala, Oh Allah, because of fire and because it's too cold in Jahannam. Jahannam has two parts. One part is very cold, too much cold. It is called Zamharir. Zamharir in Arabic means too much cold. It is mentioned in Surah Al-Insan. La yarawna fiha shamsan wa la zamharira. Zamharir. And another part of Jahannam is very hot. Very hot. So, Jahannam was very tired with the very cold and very hot. So, Jahannam requested to Allah subhanahu wa ta'ala, Oh Allah, give me chance to breathe. So one breath is in summer time. So world becomes so hot because of the breath of Jahannam. It is a part of hot and fire. Second time Jahannam again breathe in winter time. And it is from the part of Zamharir which is very cold. So it is a reminder for everyone. If we will go to Jahannam. If we will go to Jahannam. Nauzubillah, may Allah save every one of us, protect from Jahannam. Either we'll go to Nar or Zamharir. Both of this part are very difficult part. So during winter time, we ask Allah subhanahu wa ta'ala refuse, Oh Allah, save us from Zamharir, from the cold part of Jahannam. And also those people in winter, they come very frequently to the masjid. According to hadith, Allah subhanahu wa ta'ala give them glad tidings. You are sacrificing and you are coming in my house during winter time in very cold time because of your this sacrifice you are safe from Zamharir or too much cold part of Jahannam. Uti shit kale eto thanda tar mudde fajore namaz yallar bandara chute ashe eshan namaz yallar bandara chute ashe to an Allah taala eto khushi hon je eto shiter mudde tumi koshto korecho ei shiter koshter karone Jahannam e shit theke tomake mukti dea holo. So we do dua supplication to Allah. Oh Allah, save us from Zamharir. Oh Allah, save us from fire. Oh Allah, give us tawfiq to do more ibadah in winter. Oh Allah, give us tawfiq to learn the lessons of winter. Allahumma ameen.